சிவகங்கை பெயர் காரணத்தை பற்றி நம்ம பலவாறு பல வகையில் அறிஞ்சிருப்போம் அதை பற்றி தெரிஞ்சிருப்போம் ஆனால் சீமை அப்படின்ற பேர் சிவகங்கை அப்படின்ற ஊர் பெயரோடு எதற்காக சேர்க்கப்பட்டது சீமை என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிவகங்கை என்றோர் நிலமுண்டு அதற்கு சீமை என்ற சிறப்புண்டு காடு கொண்ட பூமி அது கடும் பாறை அணிந்த நிலம் அது பாய்ந்தோடும் நீரிணையும் பார்த்து வியக்கும் வீரத்தையும் எங்கும் எல்லா வளமையும் ஒருங்கே கண்டேனப்பா அதை சீமை என்றேனப்பா என்று இந்த நிலத்தை பற்றி ஒரு ஆங்கிலேய கவிஞன் அவ்வளவு அழகாக பாடியிருக்கான் ஒரு ஆங்கிலேய கவிஞன் அவ்வளவு அழகாக பாடியிருக்கிறான் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவோ ஊர்கள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவோ ஊர்கள் இருக்குது அந்த ஊர்களுக்கு பின்னாடி அந்த ஊர்களினுடைய பெயர்களுக்கு பின்னாடி ஏன் சீமை என்ற பெயர் சேர்க்கப்படலை எல்லா ஊர்களுக்கும் ஏன் அந்த அடமொழி கொடுக்கப்படலை சிவகங்கை அப்படின்ற ஒரு நிலத்துக்கு மட்டும் எதற்காக சீமை அப்படின்ற ஒரு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கலாம் வீரத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ மற்ற ஊர்களில் வாழுகிறவர்கள் வந்து என்ன வீரம் இல்லாதவர்களா அப்படி இல்லை அதற்கு அந்த ஆங்கிலேய கவிஞன் சொல்கின்றான் எதற்காக சீமை என்ற ஒரு காரண பெயர் வந்தது அப்படின்றதுக்கு அந்த ஆங்கிலேய கவிஞன் சொல்கின்றான் மனித வளமும் இயற்கை வளமும் ஒருங்கே அமையப்பட்ட பகுதிக்கு சீமை என்ற பெயர் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் இயற்கை வளமும் மனித வளமும் ஒருங்கே அமையப்பட்ட பகுதிக்கு சீமை அப்படின்ற பெயர் உண்டு அப்படின்னு அந்த ஆங்கில கவிஞன் சொல்கின்றான் அவ்வளவு புகழுக்குரிய நிலத்தில் நாம் வாழ்ந்திருக்கின்றோம் அவ்வளவு புகழுக்குரிய நிலத்தில் நாம் வாழ்ந்திருக்கின்றோம் ஆனால் இன்றைக்கி என்னடா அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளம் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளத்தை எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு பஞ்ச பராரிகளாக ஒவ்வொரு நாள் வாழ்க்கையும் கடத்துவதற்கு மிகுந்த சிரமப்பட்டு வேலை தேடிக்கொண்டு அழைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னொரு பக்கத்தில் வீரத்தை வந்து ஆயுதங்களில் ஒழிச்சு வச்சுட்டு ஆயுதங்கள் எடுப்போதான் வீரம் அப்படின்ற ஒரு பாதையில் தடமாறி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலேயே சீமை அப்படின்றதுக்கு ஒரு சிறப்பு நம்ம இன்றைக்கு கா இன்றைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அந்த ஆயுதம் தாங்கிய வீரத்திலையும் இல்லை இந்த நிலம் இப்படி இருக்குது நாங்கள் வந்து அதுக்கு தகுதியானவர்கள் இதுக்கு இவ்வளவு சிறப்பானவர்கள் வீரத்தில் சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதற்கும் தகுதி இல்லாதது இல்லை இயற்கை வளங்கள் அந்த ஆங்கிலேய கவிஞன் சொன்ன மாதிரி இயற்கை வளங்கள் மனித வளங்கள் ஒருங்கே அமையப்பட்ட பகுதி நம்ம சிவகங்க பகுதி அதனால தான் சீமைன்ற ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்தாங்க திருநெல்வேலி சீமைன்னு சொல்லுவோம் சிவகங்கை சீமைன்னு சொல்லுவோம் இந்த நிலத்தை மறுபடியும் சீமையாக மீட்டெடுக்க வாருங்கள் மரங்கள் நடுவோம் பல்லுயிர்களை பாதுகாப்போம் வீரம் என்பது ஆயுதத்தில் இல்லை எங்கள் அறிவில் இருக்கிறது அப்படின்றத நிரூபித்து பாலைவனமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த சிவகங்கை சீமையை சோலைவனமாக மாற்றி மறுபடியும் அந்த சீமை என்ற ஒரு அந்தஸ்தை இந்த நிலத்திற்கு கொண்டு வந்து இங்கு வாழக்கூடிய நாம் அனைவரமும் அனைத்து வளமும் பெற்று வளமையாக வாழ இனி வரும் காலங்களில் ஒவ்வொருவரும் இயற்கையோடு இயந்து வாழ பழக வேண்டும் மரங்கள் நடுவதோடு மட்டும் முடிவடைந்து விடாது நம்ம இயற்கையை சார்ந்த பணி 
பல்லுயிர்களை நம் உயிர் போல் பேணி காக்க வேண்டும் நிலத்தை நமது உடம்பு போல் கவனித்து கொள்ள வேண்டும் இவைகளெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து செய்வதுதான் இயற்கை பணி அந்த இயற்கை பணியை நாம் சரியாக செய்யும் பொழுது இந்த சிவகங்கை மறுபடியும் சீமை என்ற அந்தஸ்துக்கு தகுதியான நிலமாக மாறும் நாமும் வளமையான மனித வளத்துடன் வளமையான மனித வளத்துடன் சீரும் சிறப்புமுடன் வாழ்வோம் வாருங்கள் கரம் கோர்த்து இந்த நிலத்தை மீட்டெடுப்போம் சோலை வனமாக சீமையாக நன்றி வணக்கம்